my god. Amazing! <laughs> I had no words. Oh, speechless. Speechless. Gerüchte gab es schon seit Jahren, doch jetzt berichten zwei Medien unabhängig voneinander, es wird eine Realserie im Harry Potter Universum geben. Für Harry Potter Fans wie mich ist das eine riesen Nachricht, denn bislang gab es nur die Kinofilmreihe um den Jungen, der überlebte. Und die Kinofilme haben vieles aus den Büchern weggelassen oder verschlechtert. Doch die eigentlich gute Nachricht hat gleich mehrere Haken. Welche das sind, verraten wir euch jetzt. Und schon mal vorweg, wenn euch das Video gefällt, dann würde ich mich über ein Like und ein Abo sehr freuen. Der Hollywood Reporter berichtete es als erstes, HBO Max-Verantwortliche hätten sich mit einer Reihe von Autoren getroffen. Das Ziel? Eine Harry Potter TV-Serie für den Streamingdienst. In einem ersten Schritt soll ein passender Pitch gefunden werden, das Projekt steckt also noch in einem sehr frühen Stadium. Wer die ominösen Autoren sein könnten, wurde nicht genannt, auch nicht, inwiefern die Harry Potter-Erfinderin Joanne K. Rowling involviert ist. I, I like it. I do really enjoy a challenge. Gerüchte über eine TV-Serie gab es schon 2019, doch diesmal kommen die Berichte aus seriösen Medien. Denn nach dem Hollywood Reporter berichtete auch die Webseite Variety aus eigenen Quellen. Allerdings haben HBO Max und Warner Brothers bereits Stellung bezogen, es ist keine Harry Potter Serie in Entwicklung beim Studio oder der Streaming-Plattform. Das ist aber auch kein klares Dementi, dass es nicht zumindest Planungen gibt. Außerdem könnte die Serie diesem Statement zufolge auch als Sequel- oder Prequel-Serie im erweiterten Harry-Potter-Universum spielen, auch bekannt als Wizarding World. Dass Warner gar keine Pläne für eine Harry-Potter-Serie hat, erscheint ziemlich unwahrscheinlich, denn Warners eigene Streaming-Plattform HBO Max hätte so ein Zugpferd dringend nötig. Momentan enttäuschen die Zahlen im Vergleich zur Konkurrenz. Es gibt schlicht keine oder nicht genug exklusive Produktionen, die für potenzielle Kunden ein Kaufgrund wären. Warner hatte erst im November 2020 tausende Mitarbeiter entlassen. Ein Grund dafür war, dass HBO Max nicht so gut ankam wie erhofft. Für die Verzahnung von Filmen fürs Kino und Serien für HBO Max gibt es auch schon ein Beispiel The Batman. I'm vengeance. Der Film mit Robert Pattinson soll im März 2022 in die Kinos kommen, eine Spin-Off-Serie zu HBO Max. Der größte Haken an den eigentlich guten Neuigkeiten zur Harry Potter Serie ist aber nicht mal das schwache Dementi, es ist ganz banal die Rechtslage. Die ist bei Harry Potter nämlich kompliziert. Eigentlich ist Warner der Rechteinhaber und produziert deswegen etwa die Fantastische Tierwesen-Reihe. Allerdings hatte Warner 2016 auch noch einen Vertrag mit NBC Universal abgeschlossen. Der betrifft nicht nur die Universal Freizeitparks, sondern auch Ausstrahlungs- und Streamingrechte. Deswegen sind die Harry Potter Spielfilme nicht auf HBO Max zu sehen, sondern auf dem Streamingdienst Peacock von NBC Universal. Erst im April 2025 läuft dieser Vertrag aus. Eine Harry Potter Serie für HBO Max wird also noch auf sich warten lassen. Und dann hat ja auch noch J.K. Rowling ein Mitspracherecht, also die J.K. Rowling, die bislang von einer Serienadaption nichts wissen wollte und die ihren eigenen Bücherkanon immer wieder nachträglich veränderte. Dass Rowling bei Fans auch noch wegen ihrer transfeindlichen Ansichten umstritten ist, schmälert die Vorfreude ebenfalls. Also, worum könnte es in einer Harry Potter Serie gehen? Klar ist bislang nur, dass es eine Live-Action-Serie werden soll, also keine CGI- oder Zeichentrickserie. Ein Traum wäre natürlich eine Adaption der Romanreihe, denn so erfolgreich die Kinofilme auch waren, für Buchfans haben sie deutliche Defizite. Zum einen wären da die ausgelassenen Handlungsstränge. Das erste Harry Potter Buch hatte nur 335 Seiten und wurde noch vergleichsweise werkgetreu umgesetzt. Doch schon Harry Potter und der Feuerkelch war mehr als doppelt so dick. Kein Wunder, dass im Film vieles fehlt, wie etwa das Finale der Quidditch-Weltmeisterschaft, also das eigentliche Spiel. Auch Poltergeist Peeves hat es nicht in die Filme geschafft. Oh no! Peeves! Das bekannteste Opfer ist aber wohl Dobby. Der Hauself ist eine wichtige Figur in den Büchern, taucht in den Filmen aber nur in die Kammer des Schreckens und in die Heiligtümer des Todes Teil 1 auf, was sein Opfer in Teil 1 weniger tragisch macht. Dobby has no master. Dobby is a free elf. Das wäre aber nur eine von unzähligen Möglichkeiten. So gibt es etwa das Gerücht, dass wir die Schulzeit der Rumtreiber zu sehen bekommen könnten. Damit ist der Freundeskreis um James Potter, Harrys Vater und Sirius Black gemeint. Die Serie würde dann in den 1970er Jahren spielen, wir würden die Rivalität zwischen James und Snape sehen und miterleben, wie James und Lily ein Paar werden. 
Parallel findet übrigens der Aufstieg Voldemorts und der erste Zaubererkrieg statt, auch nicht ganz unwichtig für das Harry Potter Universum. Warner könnte aber auch ganz neue Geschichten erzählen, etwa eine Serie über Albus Dumbledores Zeit als Hogwarts-Schüler in den 1890er Jahren. Das könnte richtig interessant werden, immerhin galt Dumbledore schon nach seinem ersten Jahr als der geistreichste Schüler, den es bislang in Hogwarts gegeben hatte. Nicht nur in Hogwarts, auch zu Hause bei den Dumbledores gäbe es viel zu erzählen. So könnte die Serie etwas Licht in das Dunkel um Dumbledores Schwester Ariana bringen. Ariana wurde im Alter von sechs Jahren von Muggeljungen beim Zaubern beobachtet und danach so schikaniert, dass das Mädchen unheilbar krank wurde. Ariana litt seitdem unter anfallartigen Magieausbrüchen und wurde von der Außenwelt abgeschirmt. Fans vermuten deswegen, dass sie ein Obskurial war, so wie Credence Barebone. Eine Dumbledore-Serie könnte außerdem die Grundlage für die Liebesgeschichte zwischen ihm und Grindelwald bilden. Die Beziehung wird in den Fantastische Tierwesen-Filmen wahrscheinlich noch eine größere Rolle spielen, Serie und Kino könnten also aufeinander aufbauen. Hm. Denkbar wäre aber auch, dass die Serie lediglich im Harry Potter-Universum spielt, dort aber eine komplett eigenständige Geschichte erzählt. So wie etwa das Videospiel Hogwarts Legacy, das im 19. Jahrhundert spielen soll, rund 100 Jahre vor den Ereignissen der Bücher. Now it is time to add your own story to these hallowed halls. Wann wir die Harry Potter Serie in Deutschland zu sehen bekommen werden, ist noch völlig offen. Zum einen hat ja noch nicht einmal die offizielle Entwicklung begonnen. Und dann ist auch noch unklar, wann es die Streaming-Plattform HBO Max auch in Deutschland geben wird. Einen Start im Jahr 2021 hat Warner ausgeschlossen. Ob HBO Max exklusive Serien hierzulande auf Sky laufen werden, sowie die normalen HBO-Serien, ist noch offen. Auch wenn es also noch dauert, was würdet ihr gerne in einer TV-Serie sehen? Die Buchreihe adaptiert, Abenteuer nach Voldemorts Untergang oder Abenteuer aus der Vergangenheit? Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Übrigens könnt ihr euch noch auf ein weiteres Harry Potter Video freuen, schließlich feiert die Kinoreihe in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum. Welcome home. Nein, ich traue mich nicht. Ich bin ein erwachsener Mann, über 30. Okay. Easy. So, was, was kündige ich jetzt nochmal an? Ein, noch, noch ein Film? Nee. Wait, what?